ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಗಿಡೆಯರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ತಾವು ಜರೂರಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬುಲ್ಟಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಅವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಿದ್ದರು ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುವ ತಲೆದೂರದಂಥ ಕ್ಷಾಮ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಬೈ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಕನೇರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಕನೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಸಂಘವಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮೇರುಕೃತಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾತೃ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಹಾಗೇ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘರ್ಷನ್ ರೂಪತುಂಗನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಅದನ್ನು ಬರೆದವರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹರಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನ ಕವಿ ಪೊನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಹಾಗೆ ಭುವನೈಕ್ಯ ರಾಮಭ್ಯುದಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ತೃ ಇವನನ್ನು ಉಭಯ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಇವನು ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಪಂಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಂಪ ಆದಿಕವಿ ಕನ್ನಡದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಸಾಮಂತ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಅರಿಕೇರಿಸಿಯ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವನು ವಿರಚಿತ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಪಂಪ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಆದಿ ಪುರಾಣ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ನಿರ್ಮಾತೃ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನು ಕೂಡ ಇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೇ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಾಯನ ಅವರು ಶಬ್ದಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗಣಿತ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಹಾವೀರಾಚಾರ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ರೂಪತುಂಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಂದಲಾಸ ಚಂಪು ಹಾಗೆ ಜೀನಸೇನ ಚಾರ ಆದಿಪುರಾಣ ಹಾಗೆ ಪಾಶ್ಚಾಪ್ಯುದಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಅಸಗನ ವರ್ಧಮಾನ ಪುರಾಣ ಹಾಗೆ ಹಾಲಾಯುದ ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕವಿರಹಸ್ಯ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಾಗೆ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯೇ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶೈಲಿ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಅಜ ಎಲ್ಲೋರ ಅಜಂತ ಮತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟ ಇವರ ಕಾಲೆಯ ಇವರ ಕಾಲದ ಕಲೆಯ
ಹಾಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇರುತ್ತೋ ಎದುರುಗಡೆ ನಂದಿ ಮಂಟಪ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗರ್ಭಗೃಹದ ಸುತ್ತ ಐದು ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಗಂಗೆ ಹಾಗೆ ಯಮುನೆ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಮುಂತಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತನ ಎತ್ತರ ಹೊತ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋರದ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಾವಣನ ಗುಹೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದಶಾವತಾರ ಗುಹೆ ಇದೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಹೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದುಮರಾ ಲೇನ ಗುಹೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವುಗಳದೇ ನೀಲಕಂಠ ಗುಹೆ ಇಂದ್ರಸಭಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಭಾ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಒಂದು ಮುಂಬೈಲಿ ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಂತ ಒಂದು ಗುಹೆ ಗುಹಾ ಅಂತ ಗುಹೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಈ ದ್ವೀಪ ಎಲಿಫೆಂಟ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೌರವಪುರಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೃಹತ್ ಆ ಒಂದು ಆನೆಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ರು ಎಲಿಫೆಂಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿದೆ ಗೌರವಪುರಿ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಲಿಫೆಂಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೊಂದು ದ್ವೀಪ ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರ ಮೂರು ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರವರ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಇರುವಂಥ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕ ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಮುಂತಾದ ಉಬ್ಬು ಶಿಲಾಗಳು ಕೂಡ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇವರು ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋರದ ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇತರವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸವಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ರೋಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಕುಕ್ನೂರಲ್ಲಿ ನವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯಕೇಟದಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಜೈನ ಮಂದಿರಗಳಿದೆ ಸನ್ನತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲಾಂಬ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಂಡೂರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲಿಫಾಂಟ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಎಲಿಫಾಂಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋರ್ನಾಥ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಅದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಾವು ನಾಳೆ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ